ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நியூட்டன் விதிகள் சடத்துவ சட்டத்தில் மட்டும்தான் பொருந்து இவ்வாறு ஒரு கூற்று இருக்குது அதுக்கான ரீசன் என்னது தான் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோ பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே நியூட்டன் விதிகள் எல்லாம் படித்தாச்சு சரி நியூட்டன் விதி படி பார்த்தோம்னா இப்போ நாங்கள் ஒரு இதை ஒரு வேன் ஒன்று எடுப்போம் ஒரு பஸ் ஒன்றில் நாங்கள் வந்து ஒரு ஊசல் கூட்ட கட்டியிருக்கோம் ஓய்வில் இருக்க பஸ் ஒன்றில் இவ்வாறு வேணா ஒரு ஊசல் கூட்ட கட்டியிருக்கோம் இப்ப இந்த பஸ் வந்து ஏர் முழுக்க தொடங்குச்சுன்னா என்ன நடக்க முடியும் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்த இலை வந்து பின்னோக்கி வரும் அதாவது இந்த ஊசல் கொண்டு பின்னோக்கி வரும் அதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப இந்த பஸ் வந்து ஏர் முடுகுது இந்த பக்கமா ஒரு ஏர் முடுகுது ஏற்படுது அதாவது வெகும் இந்த பக்கமா கூடுது ஏற்கனவே நாங்க படுத்திருக்கோம் சடத்துவம்னா என்னன்னு பார்த்திருக்கோம் அதாவது ஒரு பொருள் ஓய்வில் உள்ள பொருள் எப்பயுமே தனி ஓய்வில் வச்சுட்டு தான் விரும்பும் ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த சடத்துவம் காரணமாக இந்த ஒரு ஊசல் என்ன நடக்க போகுது அதே இடத்துல நிற்க பார்க்கும் அது இந்த பஸ் என்ன செய்ய போகுது முன்னோக்கி போகும் ஆகவே பார்த்தோம்னா இந்த ஊசல் கொண்டு திடீர்ந்து பின்னோக்கி வரும் ஸோ இப்படி இவ்வாறு ஒரு அழைப்பு வரும் இவ்வாறு பின்னோக்கி வந்துவிடும் அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா அந்த வேகத்தை ஏற்படுத்துறதுக்காக அதில் ஒரு விசை தொலைப்பிட போகுது அதுதான் இழி விசை இந்த பக்கம் தொலைப்பிட போகுது ஏற்கனவே இழு விசை இருந்துச்சு அது வந்து நிறைய சமப்படுத்திட்டு இருந்திருக்கு இப்போ எந்த நீடைய ஊசல் கொண்டுட்டா இப்போ நிறைய சமப்படுத்திட்டு இருந்திருக்கு இப்போ இது ஏ ஆர் முடலோட ஆர் முடுக தொடங்க இந்த சடத்துவம் காரணமாக இது இவ்வாறு இருக்க அந்த பஸ் முன்னுக்கு போக இது இவ்வாறே இருக்க பார்க்கும் ஸோ இவ்வாறான ஒரு அமைப்பு வந்துடும் அதனால இழு விசையில் ஒரு கூறு கிடையாகவும் வரும் இப்போ உதாரணமாக பார்த்தோம்னா இது தீத்தா கோணத்தில் வந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே தெரியும் இதில் தொழிற்பட விசைகள் இதில் நிறையும் தொழிற்பட போகுது இந்த ரெண்டு விசைகள் தான் தொழிற்பட போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த ஊசல் குண்டு என்ன நடக்க போகுது இந்த பஸ்ஸோட சேர்ந்து இந்த ஊசல் குண்டு ஏ ஆர் முடலுக்கு உட்பட போகுது ஸோ கிடையான விசையை எடுத்துருந்தா எப்சம் நேமை எப்படி வச்சுருந்தா டி இன்டு இந்த கூறு எடுத்துருந்தா டி இது டீட்டா ஸோ இது டீ கோஸ் டீட்டா கிடை கூறு வரப்போகுது டீ கோஸ் டீட்டா சமன் திணிவு தர ஆர் முடுகள் ஏ ஆர் இருக்க போகுது இப்போ மேல் நோக்கி விசை எடுத்துட்டா மேல் நோக்கி சமநிலையில் தான் இருக்க போகுது ஏன்னா கரண்ட் நிலை குத்தா ஒரு இட பேச்சும் இல்லை ஊசல் கொண்டு நேராகவே இருக்குது அப்படி எடுத்தோம்னா டி இன்டு மேல் நோக்கி அந்த டி இந்த கூறு வந்து டி சைன் டீ தான் இருக்க போகுது மைனஸ் எம்ஜி ஆர் முடுகள் வந்து பூஜ்ஜியம் ஸோ எம்ஜி ஸோ இதில் சுருக்கினீங்களா டி சைன் டீ தா சமன் எம்ஜியாக வரப்போகுது ஸோ இதை சுருக்கினீங்களா டேன் டீ தா சமன் ஏற்படுத்தோடு <laughs> இதையே ஒரு நபர் வந்து இந்த பேருந்தில் இருக்கிற ஒரு நபர் அமைதானிச்சு அப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் பேருந்தில் இருக்கிற ஒரு நபர் என்றா இங்கே இருக்கிற இந்த நபர் சரி இதே மாதிரி இங்கேயும் இருக்கிற இப்போ இந்த அவதானிக்கு இப்போ வழியில் இருந்து ஒரு நபர் பார்க்குறார் இப்போ வழியில் இருந்து ஒரு பார்க்குற நபருக்கு தெரியும் அவருக்கு தெரியும் இவ்வாறு டி சைன் டீ தான் தொலைப்பட போகுது அது வந்து எம் இன்டு ஏ ஆர் முடுகளில் இயங்கி கொண்டு இருக்கு இவர் பார்க்க தெரியும் இங்கே நீங்கள் வழியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பஸ் ஆர் முடுகிறது உங்களோட கண்ணுக்கு தெரியும் அதாவது பஸ் ஆர் முடிக்குன்னா ஊசல் கொண்டு மேர் முடுகும் இதை பார்க்க தெரியும் இல்லை பிற்கம் விதத்தோட இயங்கிட்டு இருக்க ஆனால் இப்போ பார்த்தோம்னா பஸ்ஸில் இருக்கிற நபருக்கு அவ்வாறான ஒரு இயக்கம் இருக்காது ஏன்னா பஸ்ஸில் இருக்கிறவர் தானும் அதே ஆர் முடலோட போயிட்டு இருப்பார் இந்த ஊசல் கொண்டும் ஒதே ஒரே ஆர் முடலோட போகிறனால ரெண்டு அந்த பஸ்ல இருக்கிற அவதானிக்கு அந்த ஊசல் கொண்டு வந்து ஓய்வுல இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் இதனால இதுல வந்து நாங்க சடத்துவமற்ற சட்டம் இந்த சட்டத்தை சொல்ல போறோம் அதாவது புவி போன்று ஒரு ஓய்வில் உள்ள சட்டம் தொடர்பாக பார்க்கலாம் அதுல தான் நாங்க நியூட்டன் விதிகள் செல்வடியாகும் அதாவது சடத்துவமான சட்டங்கள்ல மட்டும் சடத்துவம்னா ஓய்வில் இருக்கிற சட்டத்துல மட்டும்தான் புவி மாதிரி ஓய்வில் இருக்கிற சட்டத்துல மட்டும்தான் நியூட்டன் விதி விதிகள் செல்வடியாகும் இது வந்து ஒரு இயங்குற சட்டம் பேருந்து ஒரு இயங்குற சட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு நபருக்கு அந்த நியூட்டன் விதியை பிரியோகிக்க முடியாது காரணம் என்று பார்த்தோம்னா இப்போ பார்த்தீங்களா நியூட்டன் விதியை பார்த்தோம்னா அவருக்கு தெரியும் இழை இருக்கு ஸோ இழுவை இருக்கு இந்த பக்கமாக டி சைன் டி தான் இருக்க போகுது ஆனால் ஏர் முடுகளை பார்த்தோம்னா அவருக்கு தெரியாது ஏர் முடுகள் அடைகிறது காரணம் இது ஓய்வில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்க போகுது 
ஸோ வந்து ஆர்முடுகள் பூச்சியம் ஸோ பூச்சியம் அப்படி இது வந்து பிழையானது காரணம் அந்த நியூட்டன் விதிகளை சடத்துவமற்ற சட்டத்தில் பயன்படுத்த முடியாது சரி இந்த மாதிரான நிலைமைகளில் எவ்வாறு நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் சடத்துவமற்ற சட்டங்களில் எவ்வாறு நாங்கள் இதை கொண்டு வரலாம்டா பயன்படுத்தலாம்டா இவர் இவர் சார்பாக சடத்துவமற்ற சட்டத்தில் நாங்கள் எடுத்தினோம்னா சடத்துவமற்ற சட்டமாக நாங்கள் எடுத்தோம்னா இந்த பஸ்ஸுக்குள்ள இருக்க இந்த நபர் எடுத்தோம்னா இப்போ இந்த ஊசல் குண்டில் தொலைப்பிற விசைகள் இதில் டி இருக்கு எம்ஜி இது தெரியும் இது டி சயின்டிட்டாவாக இருக்கு இதுக்கு ஏஏ ஆர்முடுகள் ஏற்படுத்திச்சுடா அந்த ஏ ஆர்முடுகளுக்கு ஏற்படுத்த தேவையான விசை இது எம் என்றா எம் இன் டூ ஏ விசை தேவை ஸோ அந்த விசைக்கு எது திசையில் நாங்கள் இந்த எம்ஏ போடுவோம் இவ்வாறு ஒரு கற்பனை விசையை கொண்டு வரது மூலம் இந்த நியூட்டன் விதிகளை சட்டம் சடத்துவ மற்ற சட்டத்தில் கூட நாங்கள் வடிவ செய்தலாம் பிரயோகிக்க முடியும் வேற நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த நிலைமையில் சடத்துவ மற்ற சட்டத்தில் தான் இந்த இந்த பிரியாணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு எவ்வாறு தோற்றம் அளிக்கும்னு பார்த்தோம்னா டி சை தீட்டா சமன் எம் இன் டூ ஏஆ இருக்கும் காரணம் இரு விசைகளும் சமன் ஓய்வில் இருக்க போகுது டி சை தீட்டா இந்த பக்கமாக இருக்க போகுது எம்ஏ வந்து இந்த பக்கமாக இருக்க போகுது ஸோ ரெண்டும் ஓய்வில் அடையும் அதே மாதிரி மேல் நோக்கி டி கோஸ் தீட்டா சமன் எம்ஜியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா சடத்துவமான சட்டத்தில் மட்டும்தான் நியூட்டன் விதிகள் செல்லுபடியாகும் சடத்துவமற்ற சட்டம் சடத்துவமற்ற சட்டம்னா ஏதாவது இயங்கி கொண்டு இருக்கிற பொருள் இருந்து வேறொரு இடத்துல இருக்க ஆர்முகளை பார்த்தோம்னா அதை தான் நாங்கள் சடத்துவமற்ற சட்டம்னு சொல்ல போகிறோம் சடத்துவமான சட்டம்னா ஓய்வில் இருந்து பார்க்குறது சடத்துவமற்ற சட்டம்னா இயங்கி கொண்டு இருக்கிற பொருள் சரி அவ்வாறு இடத்துல இருந்து நாங்கள் பார்க்கும்போது என்னவா தோற்றம் அளிக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா அதில் வந்து நியூட்டன் விதிகளை பிரயோகிக்க முடியாது அதை பிரயோகிக்கிறதுக்கு என்ன செய்வோம்னா ஒரு கற்பனை விசை எம் இன் டூ ஏ ஆர்முடல் ஏ ஆர்முடல் அடையிற அந்த பொருள் அதோட திணிவு ஆகிய எவ்வளோ விசை தேவையோ அந்த விசையை வந்து எதிர் திசையில் கொடுத்து சமப்படுத்துவதன் மூலம் அந்த நியூட்டன் விதியை அந்த பொருளில் நாங்கள் பிரயோகிக்கலாம் இந்த வீடியோ கட்டாயம் அவ்வளோ இருக்கும் நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி மற்ற வீடியோக்களை பார்க்க எங்கள் சேனலில் ச